I feel as though you've given you you have had to spend so much time speaking to so many different audiences in the world that when you get finished being the president of Ukraine, you may take a vow of silence for uh, for a few months. But while we have you, you you talked about the next few months, the next 90 days. Can you give us a sense of what you expect? Um, we are seeing signs of what is going on in Kherson, in, in Kharkiv. Um, is this the beginning of a major Ukrainian counteroffensive? Thank you for the question, Farida. Початок контрнаступу України відбувся 24 лютого. Я дійсно так вважаю. Ми об'єдналися, ми сильна держава. Я не вважаю, що ми змінилися 24 лютого. Ми такі були, ми дістали все те, що в нас було на генетичному рівні, в генетичному коді. Я не знаю, у кого, у всіх по-різному. Хтось подорослішив, хтось змінився, хтось... Дуже захотів бути українцем. Хтось на рівні бути не українцем мовітон. Навіть ті, хто підтримували Росію на території нашої держави, ломали собі, вибачте, рота і вчили українську. Це переосмислення всього. І всі ці люди героїчні, абсолютно. Сьогодні Віктор Михайлович казав про різних людей, про героїв, про медиків, про різних. І водії, і волонтери, і зірки, і журналісти. Всі стали однієї професії. Ця професія українець, зміст професії вижити. І тому це головна наша Контратака. Вона почалась, вона незмінна. Ви мене запитували про момент один, я вам сказав, питання нема про що говорити, до чого ми готові, куди, куди ми готові. Питання дуже просте. Це наш дім і немає виходу. Ми знаємо, хто сусіди, іншого дому нам ніхто не дає. Ми не хочемо, але почекайте, ніхто ж і не, і не дає. Тому це наше, і ми його будемо захищати. Виходу немає. Вихід один – перемогти. Це ціль, щоб вижити. До вас, до вас Фаріди залізли в дом. Залізли до дітей, знущання, катування. Не хочу про ці зараз деталі, хоча вони щоденні, на жаль. Статистика – Кривава. І вони вже тут. Питання вийти з дому, ми не вийдемо. Питання, ми залишимось тут. Живі або точно живі. Я все ж таки вірю в нашу перемогу. Точно всі ми віримо більше, ніж вони. І це головне. Головна наша зброя, що ми Віримо, знаємо, перемогу, відчуваємо, і ми повинні встигнути. Бо для них буде страшно. Якщо наше покоління не встигне, не дай Боже, і ця війна затягнеться, я в це не вірю, але просто хочу сказати, якщо наше покоління не встигне, то діти всі встигнуть. І, і це факт. Але я вважаю, що ця зима переломна, і саме вона може призвести до швидкої деокупації українцями України. Ми бачимо, як вони біжуть по деяких напрямках. І якщо б ми з зброєю були трішки сильніші, тут є люди, які знають деталі, про які я не можу казати в голос, але якщо б ми били, були ще сильніші, ми деокупували б швидше. Бо ми не краби, і бачком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. І в цьому питанні, я думаю, є відповіді на до чого ми готові, з ким ми готові, коли ми готові. 
Ми не піонери радянського часу, але ми завжди готові відстоювати свою землю. President Levitt, much has been said about the winter. Winter is coming. Um, it is going to be very hard on Europe. Energy prices are already, in, in some countries, up tenfold. Uh, electricity prices in Germany are now 15 times what they were two years ago. How worried are you that in these circumstances, as the price of energy keeps going up, um, people will start losing their, uh, their willingness to support Ukraine and will start asking for uh, compromises, relaxation of sanctions? Is there some way out? Um, is this a real possibility in, in the next few months? I think that uh, this is a general common problem for all Europeans. I would say also for the whole world. And uh, we are representing here democratic countries based on our democratic values. And it is not for us to push Ukraine to some kind of negotiations, to some kind of compromise, because a sustainable peace could be achieved only on the basis of the internationally recognized values on the base of international law. And uh, I would uh, not support so-called, uh, in bad sense, real politics. That means the politic of capitulation, the politic of uh, being defeated, because it does not lead to peace, to real peace. Real peace means that uh, both sides uh, should recognize international law and common values. And here the situation is very clear. There is one aggressor and one victim. I know that in uh, Europe there are some confused people, a smaller part of the population, uh, which does not know who is the aggressor and who is the victim. I think the moral compass is not uh, functioning by them, but uh, uh, it's clear that the big majority is supporting uh, the European uh, values, our democratic system. And then our only duty is very simple, to support Ukraine. This is, this is what we can do. Support in uh, terms of military support, it's uh, much, uh, it's a most uh, urgent need. We should give Ukraine all what uh, Ukraine need in order to restore the sovereignty. Uh, support in economic terms, uh, also to overcome this winter, and also political support. And concerning political support, I would uh, I would uh, say that the European uh, Union has decided after uh, maybe two or three months of uh, uh, discussions to uh, grant uh, Ukraine the candidate status uh, with uh, some conditions. Most of uh, the conditions are fulfilled and we Latvia and Poland, we have spoken about that today, uh, will, uh, uh, will push uh, for starting of the, uh, of the negotiations with, with Ukraine. Because I am convinced that after the war, after the victory of uh, Ukraine, Ukraine will be one of the stronger European nations. Politically, after this terrible experience, base, uh, will, which will base on our common European values, with a mod, uh, modern infrastructure after the rebuilding of Ukraine, and uh, it would be not only for the benefits of Ukraine, but also for the benefits of whole Europe, this uh, European perspective. And uh, having in mind that, I think that our society have no, has no real choice. It's a, uh, we 
should support, and also we, uh, Ukraine, and also we uh, should um, give our part uh, in order to overcome this uh, situation, the energy prices, and so on. It's uh, our common burden caused by Russia, but it is a price for our freedom. It's uh, our contribution to the freedom of Ukraine. Mr. Prime Minister, um, Poland has probably, um, in some senses, supported Ukraine as a society more than any other. I mean, the U.S. has obviously provided the most in terms of uh, um, arms and money, but over two million Ukrainians are in Poland, and I find it astonishing that there are no refugee camps. These are people who have been taken into the homes of the Polish people. So you have a lot at stake. But in a few weeks, there's going to be an election in Italy. And it is quite likely, the, if the polls are right, that the parties that will win do seem to want a, some kind of compromise solution, some kind of ending of the, of the sanctions. How are you going to handle these, these concerns? You already have a Hungary that is, has made... Um, requests in that direction. Now, if you have Italy, that becomes a, a growing force within the EU. Well, like so, so far, mm, our voice call, calling for freedom, for supporting Ukraine, was not only loud, but also uh, effective. And I believe that we will be uh, able, together with our friends from Basically, the eastern flank of NATO, the eastern flank of the European Union, we, we are going to be uh, equally effective um, in, the, in the future. Because um, if your neighbor's house is on fire, yours is not safe either. And uh, this should not be the wisdom of the Central and Eastern Europe, but this should be uh, the knowledge and understanding of the rest of Europe, because what will come out of this war, apart from my deepest beliefs that Ukraine is going to win and defend its sovereignty and freedom, out of the war, will, out of those ashes of war, there, there will be the new shape of Europe also created. And this is why this is such a geopolitical moment, such a turning point in the history of the world, not only in the history of Europe. What Ukraine is doing today, Ukraine is fighting for yours and ours freedom and the future of the free world. And this should be understood by everybody, including our Italian friends and German partners and French and the others, because they all were sometimes of a slightly different opinion than we were. And unfortunately, it happens again and again. And indecision and delay, procrastination and hesitation are the parents of failure. So this is why we are organizing together with, of course, our Baltic friends and the Czech friends and Slovaks and other countries, we are organizing uh, the public opinion of the West uh, to support Ukraine as much as they can. And in that context, also in the context of your question, Farid, one additional remark. What could be the next plan of Putin and some people in Western Europe and elsewhere who would want to go back to business as usual? I hope there is no way back to business as usual because, um, God forbid, the victory of Putin would mean only another war soon after this, um, uh, such, such a potential uh, victory. So what could be the next hope or, or plan? Ukraine and Ukrainian soldiers are fighting with lion hearts on the, on the battlefield. They are great heroes. And 
it seems to the Kremlin that it won't be so easy to, to defeat them, to win the war on the battlefield. So they might want to destabilize Ukraine through not giving, to not allowing any financial support. Of course, this is not them who are giving financial support, but they have huge impact in, the Western, in Western Europe as well. They might want to organize it through their um, silent allies, through their agents, through their propaganda. The Russian propaganda is the most effective and efficient propaganda across the world for the last 300 years. So they might want to dissuade the institutions, the European institutions, the public opinion, don't give money to, the, to Ukraine. And then through this they could create a situation that Ukraine can, can be bankrupt. And what happens then if Ukrainian state is not able to pay the soldiers and teachers, nurses and doctors and, and judges and, and, and policemen? This could be yet another situation where the public opinion in Ukraine could potentially change. I hope it's, it's, a, it's an unimaginable scenario, but I try to uh, think uh, in a flexible way how Putin and the Kremlin can imagine the next stages of war. And what's the role of Poland and, and our friends? As until very recently, we have to persuade to our friends in Western Europe, in the free world, across the free world, that both weapon delivery and financial support are critically important ingredients, are prerequisites for Ukraine to survive, to win, and to create, through this victory, a better world and not a worse world. I, I, I'm sorry. sorry. Can I, can I just add some, some words? I, I think it's very important. Mi minimum is very important for, for our country. That is about losing relations with Italy that you mentioned. So I, I just want to, to say that for, I, I agree 100% with the President Levitz that w that is a common task for these near responses not to lose the unity in Europe and in the world. What, what is important? How practically, not only theoretically, are practically not to lose it. So. We are not ready to lose relations with society of one or another country abroad in Europe, which we developed, we created. We did a lot of tasks, a lot of things to create strong relations between Ukraine and some of our partners, which whom before we didn't have so near real strong relations. And I think the idea was, not only my, my idea, I mean that our, uh, f f our diplomats, f our Minister of, of uh, Foreign Affairs, uh, Prime Minister and, and uh, Chief of Office, all, all we did that to, to do this communication weapon against Russia and to do everything to, to, to do our partners who are founded the balance between Ukraine and Russia because of business interests, to do them near for us. So I think we'll do everything and we will not lose. And I think it will be a big surprise. Even in Italy, when somebody leaders in Europe, now they, they see moments where they can, you, you know, we, we know with Marawiecki what about we are sp speaking. They want to have possibility, make more influence on U Ukraine, not to lose relations with some business interest on Russia, in Russia. So, I mean, it will be a surprise because it's very difficult for any leaders in the Europe. We did it. It's very difficult to be against their society. Prime Minister Levitz, you said, uh, President Levitz, you said um, we, we are not going to push the Ukrainians to negotiate or to compromise. Um, does that mean that the European Union sanctions 
will stay on as long as President Zelensky wants them to stay on? In other words, are you, I mean, again, I'm trying to think about the criticisms that could come up in Europe. Are you subcontracting EU decision-making on this issue to Ukraine? Well, uh, absolutely, I, I, we are. Let, let me ask the president to answer uh, sure. the yeah. Sorry, yeah. my. Yeah, uh, of course, the sanctions are effective, long in long term effective. And we can see already some impacts of the sanctions to the Russian economy. These impacts will increase, and it is, a, I would say, a technical task for the European uh, Union to look and not to allow the circumventing of the already existing sanctions and also to continue uh, the politics of, of sanctions, all kinds of sanctions. The, uh, Estonia, Latvia, uh, Lithuania and Poland agreed uh, now uh, to uh, restrict uh, the visa uh, conditions for Russian citizens. I think this is also a very effective uh, sanction and uh, the Russian citizens sh uh, should think about why it is so, uh, but it is only one kind of sanctions. I think this is very important to keep the sanctions, to prolong them, until the Ukraine will say, now, now uh, the goals of Ukraine, that means to restore the, fo uh, the full sovereignty, to uh, be uh, secure in, in uh, the own borders is achieved. And then, of course, we can react in the European Union and in the world. Uh, it is up to Ukraine. And, but up, what is up to us? Up to us is to help Ukraine, to help military, politically, and uh, as Prime Minister Mazowiecki stressed also financially. Uh, because uh, the alternative is uh, not uh, realistic. Uh, it would not be achieved something uh, with, with, uh, with a compromise between an uh, aggressor and a victim. That is uh, because uh, this compromise would provoke the next aggression. And we don't want this chain of uh, constant aggressions. We should uh, be ready to, uh, to uh, support Ukraine and, in principle, to fight in order to uh, stop the aggressor. This is our task. Uh, uh, President Murawski, can I ask you, uh, Prime Minister, uh, can I ask you a question about Poland? So when I, when I read in the French press or the German press about their concerns about Ukraine becoming a member of the European Union. They often seem to, be, to, to focus on the idea that Ukraine might become another Poland, by which I mean a country with which the EU is having complicated problems regarding the rule of law and what they regard as proper democratic procedures. So in, in a sense, wouldn't it be helpful to Ukraine, not just to Poland, uh, to resolve these issues with the European Union uh, and, by the way, get $36 billion of EU funds which are being held up? Uh, in, in a sense, isn't it part of what you can do to help Ukraine? Well, like, this, is a, this is a question which requires some explanation because there is a hidden hypothesis between the lines of um, uh, what you said, what you asked me about. So I, I try to cut the long story short. Uh, when there was a reunification of Germany, um, German government back then in 1991, made a vetting of all the judges and prosecutors coming from the communist time. And they have left in adjudicating only some 30%. So 70% were out. So when we were trying to repair the judiciary system, post-communist judiciary system, uh, our opposition um, found some good friends in uh, as you said, in Germany and in Brussels, 
to stop those reforms. So as you can imagine, I have completely different opinion on what you are saying. The rule of law was not uh, actually, uh, was not there in Poland pr prior to uh, us starting those reforms. And even today, we have serious issues with uh, completely independent, um, well, like in, with, with judiciary system, which is not um, uh, coping appropriately, which is not dealing with the law of the land in, in the Western European meaning. So uh, I completely disagree with those hidden accusations. I would wish Ukraine to not repeat the mistakes of Poland from the 90s, from the noughties, because uh, lots of them were, were made. And even the oligarchization uh, of the system, which we have actually not been uh, fallen, fallen victim of um, uh, mostly. Uh, this, this is a problem of Ukraine, and this is why uh, Pre President Zelensky is now uh, trying to uh, implement some special laws. So I think that many people in Europe right now see that this is uh, uh, quite a mistake uh, what uh, those accusations which have happened. But of course, it's not, not easy for institutions to get rid of their previous habits. And even if the chairman of the European Commission agreed that whatever changes we've done are sufficient, there are radicals in the European Parliament and elsewhere who are drawing drawing those the European Commission away from this compromise. So I don't want to bore such a beautiful audience, uh, Yalta European strategy audience, but you provoked me to this, uh, dear Farad. So you, I had to do, explain do, this because the situation is completely, completely different than uh, liberal media, including probably some of your friends who have given you those I was, information, I, I, I was, uh, I, accused, I, ac accusing us. So I, I think I was fairly reporting what people in Germany and, and, and France are saying. Maybe so, Tell I don't me. know. I, I don't, so my question to you very simply would be, will Poland resolve its issues with the European Union? As far as I'm concerned, we've already resolved them. Ask European Commission. Um, President Zelensky, everybody wants to know at what point you will be willing to start some kind of negotiation. You used to say um, every war ends with negotiations. You, you used to acknowledge that there was going to have to be some process by which the, the war ends. I mean, other than World War II, for example, where the total victory was the objective. If you think of the Korean War or the Vietnam War, the, all of these wars do have negotiations. Can you give us some sense of what would be the conditions under which you would be willing to negotiate with Vladimir Putin? Thank you very much for the question. If I can just add one question from the question to Premier Minister Morawiecki. There is a narrative story Асоціація України з проблемами. Це єдине, на що б я хотів відреагувати в тому, що ви сказали, Фаріде. І дійсно лунає таке в тій чи іншій пресі. А вона не про образливість до, до змісту, що в Україні така асоціація, а про реальність. Сильні лідери Розумні лідери, я думаю, вони повинні оточувати себе сильними людьми. Тоді у тебе є шанс розвиватися, бути захищеним, розвиватися економічно, мілітарі. Ми бачимо зараз це важливо в інших напрямках. Дурні оточують себе тільки слабими людьми, тому що бояться втратити якийсь нібито вплив. Я все ж таки вважаю, що в більшості країн Європейського Союзу розумні лідери. І розумію, що Україна – це не проблема, а надбання. Надбання з точки зору саме цієї міцності і можливості розвиватися. Блокують тобі Чорне море, всі зрозуміли, почули, що через це є проблеми всюди. Європа, Азія, Африка, не будемо говорити про всі континенти, але є проблема. 
Це говорить про те, що коли цієї проблеми не було, від нас багато залежало. І ми непогано допомагали світу. Енергетичну історію, яку ми not once today rise up with the prime minister and president, yes, how to help European countries because, because of Russia, yes. <coughs> і, і, і так само ми сьогодні йдемо в Євросоюз, ми вважаємо, що це надбання енергетичне також. Ми в європейських мережах, ми готові постачати електрику, вона буде дешевше, дешевше. це прекрасно для людей і політично дає фундамент, на, на якому може стабільно стояти політична еліта Європейського Союзу. Тому Україна – це надбання. Тепер, я так вважаю, ми за це боремось. Я знаю, що це є такий імідж, створений. І завдяки нашим внутрішнім проблемам також ми багато наробили проблем. Всі повинні визнавати правду. У нас є сьогодні можливість, як я сказав, після 24-го перезавантажитись і визнати, все були помилки, всі помилялись, в різному форматі, але зараз ми праві і за цю правду боремось. Я би поставив тут крапку, принаймні, зараз. Що стосується, і хочете, щоб на території цього надбання, я плавно так перейду на ваше, до вашого другого запитання, чи до вашого запитання, і хочете, щоб була безпека, щоб не було війни тут. І це важливо для нас і не менш важливо, ніж для європейських держав. І ми також захищаємо Європу. Війна тут. І з цієї точки зору це надбання для Європи. Давайте чесно. Якщо б ми вже склалися, то вони були б на кордонах з Польщею, з, Прибал... з прибалтійськими нашими друзями. Могли б, принаймні, Ризики такі, не дай Боже, але ризики такі існували. І це була би проблема. Тож, підкреслюю, що Україна – це надбання. Ми хочемо закінчити війну. Змінився простір. Змінилась можливість. Суспільство не хоче говорити з терористами. І сьогодні з вами зранку ми спілкувалися і я вам привів приклад. У мене відчуття, ми маємо відносини не з терористами. Навіть з терористами можна спілкуватись, бо вони знають, що вони хочуть. Вони кажуть, я відпущу цей літак, мені потрібні гроші. Я відпущу людей, дайте гроші і літак. Тут немає впевненості в тому, що вони вам скажуть, що вони будуть це виконувати. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Як то кажуть, не рукотискані товариші. Це так і є за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі. Не по правилах війни вбив. І тебе вбили. А зайшов до мирної людини, гвалтував, катував і вбив. Це не терорист. Бо якщо він це робив за печку, то він, ну, хто це? Що це? Це навіть не терорист. Тобто терористи, які не знають, що вони хочуть. І готові говорити ультимативно. Тому їм треба прийти спочатку до іншого статусу. Стати просто ворогом. Щоб ми змогли з ними відкрити дипломатичний коридор. Відійти від наших територій. До того моменту, як вони стали терористами. Вони повинні відійти відійти до цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити, принаймні, про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, Велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад. Вони не готові. Це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави. 
І до цього моменту змістовного діалогу не буде. А що буде? Ви мене запитаєте, я вам скажу. Це дуже пов'язано з ще одним вашим питанням, яке ви ставили до цього пану президенту щодо викликів. А що буде? Зменшення допомоги України – це одна з деталь цього глобального пазла для лузерів. Я не вважаю нас такими. Тому що зменшення чи блокування макрофінансової допомоги однієї з держав, двома, наприклад, останню, це такий легкий, штовхаючий крок в сторону, ну, не мов, треба щось зробити, ми не можемо постійно давати вам уроджену підтримку. І нас будуть туди штовхати. Зменшення фінансової допомоги буде. Наша задача не допускати, але воно буде. Треба це прийняти Україні, суспільству і, перш за все, владі. Тому що вирішувати цю кризу прийдеться нам всім. Зменшення зброї буде. Цей наратив відбуватися буде. Не через те, що хтось в Європі цього хоче, цього дуже хоче Росія. Тому тим чи іншим шляхом це буде відбуватися. І знов таки наша задача – робити все, щоб не дати можливість. Можливість. Тут на допомогу може прийти тільки суспільство, народи цих держав. Це наш дах і наші стіни. Це наш новий дім. Це суспільство. Ну, я вже ж постійні партнери, про яких казав президент Левець. Ми зрозуміли, що всі балтійські держави – Литва, Латвія, Естонія – Польща. Я ще багато міг би назвати. Словацька республіка показала, і Чехія показала свою велику підтримку. І, як я вам сказав, за ту Європу, яка балансувала, за яку ми будемо боротися, і точно її не віддамо, як мінімум, товаришам із Росії. І я б назвав би ще Британію. І Сполучені Штати. І Сполучені Штати, за які нам прийдеться боротися. Я думаю, це і є задача на ці три місяці.